はい、えー、熱処理設備の水質管理専門冷却等の水処理や水のかかりつけ医株式会社セールスエンジンの杉山ですこんにちははい、えー、今回はですね、えー、冷却等で、えー、こう大量にモナンカがですね、えー、発生するちょっと原因についてお話をしたいと思います。えーまあ、あの藻とかはです、ねあのまあ、いろんなところで繁殖を起こすんですけど、えー、その中でもです、ね、冷却灯で極端にです、ねえー、物なんかの繁殖が多い、えー、場合がです、ねえー、あります、えー、それはです、ねあのー、冷却灯で,です、ねえー、の周囲で、えー、有機系のです、ね、ガスなんかがあこう漂っている。ところはですね、非常に毛とかですね、雑菌が繁殖しやすいということがあります。それ何かと言いますと、冷却灯でですね、どんどん風を吸い込んできて、その中にですね、有機系のガスなんかが含まれてますと、それがですね、冷却水に溶け込んできて、そしてですね、あの雑菌とか物ですね、繁殖につながる。要は栄養,栄養素になるということなんですね。であとですね、まあ、有機系でいうとあの例えばシンナーとかですねそういった保管場所が冷却灯の近くにあるとかですねそういった時もですね非常に雑菌とか物ですね繁殖がしやすくなります。なんか異常にですねあの物繁殖が多いとかいう時はですね、えー、周,りの周りの方でこうなんか匂ってみるとですね、えー、何か、えー、ガスが漂ってるとかですね、えー、それとか、あのー、なんかタンパク質の含まれたようなですね、えー、匂い、えーまあ、よくあるのは食品工場なんかですね、えー、ああいった食品工場なんかもですねあの非常にその雑菌のですね、えー、繁殖が多いという事例があります。例えば工場からの排気ダクトの近くにですね、冷却灯があるとかですね、えー、まあそういったところをですね、あの非常にこう気をつけられた方がいいと思います。えー、ただしもうこれあの建設時にですね、えー、そういうふうなもう構造になってますんで、えー、なかなか後から改善するというのは難しい、えー、というところがですね、えー、ございます。で、えー、これ洗浄してもですね、もう本当いたじごっこですぐですね、毛が繁殖してしまうということがですね、続きますんで。えー水質の管理もですね、とてもこう重要になってくるということです。はい、えー、本日はですね、えー、冷却灯で、えー、大量に毛が繁殖する原因についてお話をさせていただきました。はい、えー、そういったですね、トラブルでお困りのお客様に今ですね、冷却水をですね、こういったペットボトルに入れてお送りいただきますと、冷却水の無料診断サービスっていうのを行っております。でえー、ここに、えー、何が含まれているのかあスケールの原因は何なのか、まあ、雑菌の数がどれぐらい含まれているのかとかですね、えーまあ、そういったことを調査して、えー、その改善方法をですね、えー、ご提案しておりますので、えー、ぜひ、えー、冷却水のトラブルでお困りの方はですね、えー、ご活用いただければなというふうに思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の最近、冷えがすごい悪いなとか、ですね、冷却水のストレーナーがしょっちゅう詰まって流れなくなるとか、ですね、まあ、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと、弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろししくお願いいたします。